എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്ലസ് ടു ലെവലിലും ഡിഗ്രി ലെവലിലും പി ജി ലെവലിലും ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മത്സര പരീക്ഷകളിലും എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റുകളിലും ഒക്കെ സ്ഥിരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള മണി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ നേരിട്ട് മണി മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കാണിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മണി മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഇൻഡിജിനസ് ബാങ്കേഴ്സ് അഥവാ തദ്ദേശീയ ബാങ്കുകൾ മണി ലെൻഡേഴ്സ് ചിട്ടി നിധി ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത്തത് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിനെ വീണ്ടും തരം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്നിങ്ങനെ പറയാം ഇത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് മാത്രം നോക്കാം ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എന്നാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഷെയർ ഡിബഞ്ചർ കോൾ മണി ട്രഷറി ബിൽ എക്സെട്ര ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ന്യൂ സെക്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം അതായത് കമ്പനികൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ വീണ്ടും വിൽക്കൽ വാങ്ങാൻ നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് എ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ കാലാവധിയുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് വിൽക്കൽ വാങ്ങൽ ചെയ്യാനുള്ള മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണുള്ളത് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റും രണ്ട് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റും ഈ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ റിയൽ പ്രാക്ടീസിൽ ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അടുത്തത് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ലീഡർ അഥവാ റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ മണി മാർക്കറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് അഥവാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഐ എഫ് സി ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ സി ഐ സി ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത് കൂടാതെ എൽ ഐ സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജി ഐ സി ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ യു ടി ഐ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡി എഫ് എച്ച് ഐ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബിഗ് കോർപ്പറേറ്റ് ഹൗസസ് വലിയ കമ്പനികൾ ഇവയൊക്കെയാണ് മണി മാർക്കറ്റിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മണി മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെയോ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇടനിലക്കാരൻ്റെയോ സഹായം ആവശ്യമില്ല കമ്പനികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ നേരിട്ട് തന്നെ മണി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്
കോൾ മണി ഉപയോഗിച്ച് ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് കോൾ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ റേറ്റ് ഇത് ഓരോ ദിവസം തോറും അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂർ തോറും ഈവൺ മിനിറ്റ് കൂടും തോറും ഇത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മണി മാർക്കറ്റ് ഡീലിങ്സ് മിക്കവാറും നടക്കുന്നത് ടെലിഫോൺ കോൾസിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എസ് കോൾ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയോ ആയിരിക്കും ഈ എൻ ഡി എസ് കോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗോഷിയേറ്റഡ് ഡീലിങ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ബി ഐ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്ക്രീൻ ബേസ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കോൾ മണിയെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തത് ട്രഷറി ബിൽ അഥവാ ടി ബില്ലാണ് It is a short term promissory note issued by RBI on behalf of central government. Central government in the Reserve Bank of India issue is a short term promissory note on Treasury Bill. It is issue in the budget of revenue and expenditure that we have to fill in the budget. It is a short term promissory note on Treasury Bill. It is a short term promissory note on Treasury Bill. It is a short term promissory note on Treasury Bill. It is a short term promissory note on Treasury Bill. It is a short term promissory note on Treasury Bill. It is a short term note. തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ദിവസത്തേക്കോ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ദിവസത്തേക്കോ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിലും റീപേ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂയും അഥവാ യഥാർത്ഥ മുഖവിലയിലുമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ബില്ലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയ്ക്ക് ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ തിരിച്ച് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നൂറ് രൂപ തന്നെയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് രൂപയാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രഷറി ബില്ലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി ട്രഷറി ബിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മിനിമം എമൗണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരമോ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസോ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതായത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അൻപതിനായിരം എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഒരു ലക്ഷം അങ്ങനെ ട്രഷറി ബിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ വഴിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ട്രഷറി ബില്ല് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസ് ബേസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ അഥവാ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് യൂണിഫോം പ്രൈസ് ബേസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ അഥവാ ഡച്ച് ഓപ്ഷൻ സാധാരണയായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസ് ബേസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ അഥവാ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡച്ച് ഓപ്ഷൻ എന്നൊന്നും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതൊരു ഫർദർ റീഡിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മാറി വീഡിയോ വളരെ ലെങ്തി ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയാത്തത് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ട്രഷറി ബില്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ വളരെ അഷ്വേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ട്രഷറി ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ അഥവാ സി പി ആണ് ഇതൊരു അൺസെക്യൂർഡ് പ്രോമിസറി നോട്ടാണ് വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മെച്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ലാർജ് ക്രെഡിറ്റ് വർത്തി കമ്പനീസ് ഇവിടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ അൺസെക്യൂർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലെ അസറ്റുകളൊന്നും തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറുമായിട്ട് പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ കേസ് ആ കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂട്ടിപ്പോകേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവരെ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സെക്യൂർഡ് ക്രിറ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രിറ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം തുക എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രിറ്റേഴ്സിന് പണം തിരികെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അൺസെക്യൂർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് സി പി കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വെൽ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് ഈ സൗകര്യം കമ്പനികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് ഫിനാൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ടു മീറ്റ് ദ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഈ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനികൾ ലോങ് ടേം അഥവാ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയറോ ഡിവെഞ്ചറോ ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഷോർട്ട് ടേം എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് ഫ്ലോട
വോഗൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അഥവാ സി ഡി ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഓൺ എ ഡെപ്പോസിറ്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ട്രേഡഡ് ഇൻ മണി മാർക്കറ്റ് അതായത് സി ഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസോ ആണ് സാധാരണ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിലെ പോലെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മണി മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഈ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിമെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോമിലായിരിക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ഫോം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോമിലായിരിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രീലി നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഉടമസ്ഥാവകാശത്തോടുകൂടി കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ വിത്ത് ടൈറ്റിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നെഗോഷ്യബിൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എൻ സി ഡി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ദിവസം മുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ദിവസമാണ് അതായത് ഒരു വർഷം വരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാവുന്ന മിനിമം തുക ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു ലക്ഷമോ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസോ ആയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം മുൻപ് നമ്മൾ ടി ബില്ലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറിൻ്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് റീപേ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖവിലയിലാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റും ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിലെ വോകൽ കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ലാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് ടേം നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓർ പർച്ചേസ് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെല്ലർ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണത് ഇവിടെ സെല്ലറിനെ ഡ്രോയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് വൺ ഹു ഡ്രോ ദ ബിൽ എന്നിട്ട് ആ ബില്ല് ബയറിനെ കാണിക്കുന്നു ബയറിനെ കാണിച്ച് ബയർക്ക് അതിലെ ടേംസ് ഒക്കെ സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ അയാൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബയറെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഡ്രോ ഇ എന്ന് അപ്പോൾ അതായത് വൺ ഹു അക്സെപ്റ്റ് ദ ബിൽ ഈ ബില്ലിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ഒരു കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തുക ബയർ സെല്ലർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലറെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം മറ്റാർക്കെങ്കിലോ കൊടുത്തുകൊള്ളാം എന്നുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ആണത് ഇതിന് ട്രേഡ് ബില്ല് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാലാവധി മുപ്പത് ദിവസം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെയാണ് അതായത് ഒരു മാസം മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കാലാവധി കഴിയുന്ന ദിവസത്തോട് എക്സ്ട്രാ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ പറയുന്നതാണ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് മുൻപ് തന്നെ സെല്ലർക്ക് അതായത് ക്യാഷ് കിട്ടാനുള്ള ആൾക്ക് ഈ ബില്ല് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബാങ്ക് ബില്ലിൽ മുഴുവൻ തുകയും സെല്ലർക്ക് നൽകില്ല പകരം കുറച്ച് തുക ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് അവർ പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നൽകൂ ഇതിന് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബില്ലുകളെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ലുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇത്തരം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ലുകളെ വീണ്ടും മണി മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് റീഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തോടു കൂടി ഒരുപാട് പേരിൽ എത്ര ആളുകളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവസാനം മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ബില്ല് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവർക്കായിരിക്കും ബയ്യറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ